大家好，我是小何。现在我的会宴没有食物吃了，上次买回来的一百多块钱的这个马扎已经被他吃完了哈，已经没有了。现在我们去我朋友那个马扎场地啊，蝗虫场地，去看一下他还有没有货。走。来到了，滴滴滴滴滴滴滴滴，这是野生鸭，野生鸭。现在我们在这个，我们在这个，这个位置，看过去全部都是一些那个。荒山野岭的，竟然有一帮鸭子啊！这是野生鸭啦！<笑>啊，你看，把它放到池里面去了。野生鸭它们都不吃饲料的，它们都去吃草啊，吃虫子啊，吃马扎啊这样子。啊，一帮野生鸭。我给数一下几只，二四六八，数不清啊，二，嗯，二四六八十，十二十三只，十三只野生鸭，十三只啊、哦，收获十三只野生鸭，就给它待在那边了。就让它在这个池里面养了。这些鸭子在那个水上游啊，在水上面那边比较远呢，有人养鸭子，然后它那些水冲下来了之后，鸭子就就跟着下来了，可能有很多鸭子下来，不过没找着。嘿，那里面的蝗虫啊，准备可以出栏了，在里面的蝗虫可以出栏了。这里有几十棚啊，应该有五六十棚了，现在都蛮大的喽。啊，里面有好多耶，他们在开饭。啊，你看，这么多可以喂个喂个十天了吧？应该有啊，可以喽，十天够了。哼，啊，几十棚。那么多，过几天就可以出栏了。再过三四天就可以出栏了。刚才朋友说他这个蝗虫啊，吃草非常的厉害啊，从小虫开始养，养到现在的大虫啊，他们吃的草吃了十多亩啊。哎，你看我身后。看我身后只剩下这么一点了，他说没有草了，现在到处在找草啊。只有这种象草啊才可以喂，要是喂那些甘蔗叶子啊，那种不行啊，水分太多了不行，还有呢它的糖分太多了不行，他这么说的。我给你们看一下呢，那个马扎有多大了哈，就这么大了。像这个小子那么大了，哎呦，这只更大啊！这蝗虫这么大，从小养到这么大，就吃那么多的草，十多亩全被它干完了，太厉害了！这一棚已经抓了，你看那虫子啊，它爬上上面去，出不来了。然后那边有沙、啊。这些蝗虫啊，去那个沙窝蛋、生蛋的，过一段时间就有小虫子出来了。我现在先拿这些拿回去应付一下啊，过几天就抓了。这里应该可以喂个十天这样吧。好了，我们本期视频就到这里了，我们下期再见了。